Now, let's answer a question from one of our followers. From two of our followers pala kasi dalawa sila. At yung mga tanong nila ay pariho lang. Number analogy. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. FB group ito kung saan pwede kayong mag-post dyan. At marami tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Para naman sa naghahanap sa mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. At ilalagay ko rin sa description ng video ito yung detalye kung paano nyo ma-download ng libre ang mga printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi, na, lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, number one. This is 6 is 2, 180 as 12 is 2. Ano naman kaya dito? When it comes to number analogy, Laging tandaan, lahat, okay, lahat ng ratio and proportion ay pwede sa number analogy. Pwede. Lahat ng ratio and proportion ay pwede sa analogy. Pero, take note, hindi lahat ng number analogy ay pwede sa ratio and proportion. Hindi lahat. Therefore, wag tayong mag-expect na ang 6 is to 180, bali 6, kung itong si 12, doble lang sa 6. So, pwedeng doblehin lang si 180 and this will give us 360. Yan yung ratio and proportion. Pero, Buti na lang, wala siya sa choices. So, hindi tayo malilito kung ratio and proportion ba yan or yung iba yung pattern mismo, hindi lang siya ratio and proportion. So, hindi tayo malilito niyan kasi yung 360, wala dyan. Ano bang posibleng relasyon dito sa 6 to 180 para makuha natin yung sagot dito? Tingnan natin sa choices. For sure, hindi siya 24 at hindi siya 84 at mababa yan sa 180. Now, dito tayo, lalo dang mayroon pa palang isang mababa sa 180, itong 120. Now, merong dalawang numbers dito na mga posibleng sagot. Merong 362, mayroong 365. Kung praktisado kayo when it comes to number analogy, maisip nyo agad ito. 6. This is 6 months. So, 12 months equals to 365 days. 6 months ay 180 days. Dapat sana nasa 182 or 81 days yata to Days. Pero, based sa choices, yung 6, yan yung months. Yung 12 months. So, ang equivalent nito ay 365 days. Kaya ang sagot dito ay letter C. Yan yung number analogy. Next, number 2. 79% is to 34 over 43 as 89% is to what? Dahan-dahanin muna natin. Tingnan muna natin si 34 over 43. So, 34 divided by 43. Kung equal ba siya sa 79%. Ilang, 30, ilang 43 ba sa 34? Kulang yan siya. So, magdagdag tayo ng... Isa pang zero, pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas. So, we have 340 divided by 43. Ilan yan siya? 7. 43 times 7, so this is 21. 28 plus 2, 30. 
So 340 minus 301, so this is 939. Bring down tayo ng isa pang 0. 390, so obviously, ilang, this is 9. So, i-multiply mo lang yan. This is 27 to 36, uh, 38. I-minus ulit natin yan. So, this is 3. Bring down ka pa na isa pang 0. So, ito ay 0. So, anyway, itong point 0.79 kung i-convert natin into percentage, move tayo ng 2 decimal places to the right. So, this is 79 percent. So therefore, yan yung value. Pariho lang sila. So ngayon, ipig sabihin lang nito ay hanapin lang natin sa mga choices kung saan dyan ang may equivalent sa 89 percent. So para hindi tayo mahirapan kasi limang choices ang nandito, mag-eliminate tayo. Yung mga obvious ba? Itong letter A, obvious niyan, nasa malapit sa 50 or 50 plus. Ito naman ay malapit sa 75, between 75 or 80, 80 yata yan siya. So, dito tayo sa tatlo. Yan yung isolve talaga natin. 78 divided by 83. Kulang yan siya, so magdagdag tayo ng isa pang zero. Now, 780 divided by 83. How many 83 is in 780? First, 700 has 8, oh, I mean 7, not tag 8, 83. Meron ka pang 80, so 8 na yan. So around 9. 83 times 9, and this is 83 times 9, 7, 4, 7. So, minus mo pa yan, pero dito pa lang, 0.9 na kasi yan siya. Ang hinahanap natin, ay yung magbibigay sa atin ng 89%. So, itong point 0.9, nasa 90% above kung ano man yan, eliminate na natin yan siya. Next, dito tayo sa, eliminate na natin, dito tayo sa isa, na 67 divided by 73. Dagdagan ulit natin ng isa pang zero. Ilang 6, uh, 73 sa pariho din? Nasa 9. Pero dahan-dahan natin, ha? 73 times 9, this will give us 65. Okay, so therefore, obvious pa rin na ang sagot dito ay nasa 90 plus percent. Kaya wala na rin yung letter C na yan. Ang natitira na lang natin ay itong 58 over 65. Kaya ang sagot dito ay 58 over 65. Dahan-dahanin natin. Kung tama ba na itong 58 over 65 ang isagot natin. 58 divided by 65. Dagdagan natin na isa pang zero yung decimal i-align sa taas. 580 divided, divided by 65. We have 5, 6, 7, 8. 65 times 8. Ilan may ang 65 times 8? 40, 52. So, 580 minus 520, and this is 60. Dagdag pa tayo na isa pang 0. 600 divided by 65, and this is 9. 65 times 9, and this is 585. So, we have... 15, dagdag pa tayo ng isa pang 0, at ito ay 2. So, obviously, itong point 89 na yan, kapag i-convert into percentage, i-move lang natin itong percent to, twice to the right, so ang sagot dito ay 89%. Bali, nag-round off na lang itong point 89, may 2 pa, matagal pa yan, so, i-drop na lang natin at i-round off natin into hundreds. 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 So, this is 0.89 and that is 89%. Kaya ang sagot dito ay letter D. Next. 
Number three, ang nakikita natin ay 37 is to 98.6 as 42 is to what? Dito pa lang, kung familiar kayo sa Celsius at Fahrenheit, itong dalawa pa lang obvious na yung isa ay Celsius at yung isa ay Fahrenheit. Tama ba yung mga spelling natin? So anyway, i-convert lang natin itong Celsius na ito para makuha natin yung tamang sagot. Para sa Fahrenheit, kasi hinahanap natin ay Fahrenheit. Ito ay Fahrenheit. Yung Celsius na 42, i-multiply natin sa 9 over 5 bago i-add sa 32. 42 times 9, dandahanin na nga natin to. This is 18 carry 1, 37, tapos itong 378. 378 ay i-divide natin sa 5. 5. So 37 divided by 5, this is 7, 35. 37 minus 35, this is 2. Bring down mo si 8, and this one is 5. Tapos 25, mayroon pang 3. Dagdagan pa natin ng isa pang 0, pero yung mga decimal, i-align natin. So, we have 30. 30 divided by 5, and this is 6. Now, 75.6 plus 32. And that is our Fahrenheit. Dahan-dahanin natin ang pag-add para sa mga nalilito kung paano mag-add na may decimal number. 75.6. Kapag mag-add tayo itong whole number, ang decimal niya ay nandito. So, i-align natin yan siya. Bring down mo sa 6. 5 plus 2 and that is 7. Kopyahin mo na si yung decimal. 7 plus 3 and that is 10. So, ang Fahrenheit dito ay 107.6 letter C. Ang point sixty, pwede mo may drop yan. Pariho lang yan siya after sa decimal. So, ang sagot dito ay 107.6 or sa mga nalilito, kung gusto nyo yung dalawang may dalawang decimal, 6, 0. Equal lang yan sila. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. Now, pagdating sa number number analogy. Wala tong pinagkaiba sa mga word analogy, sa letter analogy, mayroon pang abstract analogy. Wala yung pagkakaiba na hanapin lang natin yung mismong pattern. Kung anong ginawa natin dito sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. Yan kung mag mo yung mismong pattern. Kaya when it comes to mga exam na analogy or kung ano man yan, importante pa rin mag-review. Sanayin yung sarili para sa actual na exam, madali kayong maka-guess sa mismong pattern. Thank you and God bless.